హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేను అయితే చాలా బాగున్నానండి మన ఛానల్కి వెళ్ళి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ అయితే చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు మనం బజ్జీ తయారు చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా దీని టమాటా బజ్జీ అంటారండి ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే మనము దీనికోసం కావాల్సిన పదార్థాలు అయితే చూద్దామండి చూసారు కదా టమాటాలు పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు చింతపండు కొన్ని పల్లీలు ఒక నాలుగు ఉల్లిగడ్డలు అన్నీ ఇలాగైతే నీట్గా కడిగేసి పెట్టుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే మనం స్టార్ట్ చేస్తాం చూసారు కదా ఇప్పుడు ఉల్లిగడ్డలు అయితే మొత్తం నేను కడిగేసానండి నాలుగు తీసుకున్నాను టమాటాలు ఇలా ఒక టమాటాలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది చూసారు కదా అవి కూడా నీట్గా మనమైతే కడిగిద్దామండి కడిగి అయితే నేను నా ప్లేట్లో పెట్టేసుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు కదండి అలాగా పచ్చిగా ఉండాలండి టమాటాలు మరి మాగిన టమాటాలు అయితే బాగోదు ఇలాగే ఉండాలి చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు కూడా నేను కడగడానికి దాంట్లో అయితే వేసేసాను సో నీట్గా అయితే మనము ఇవన్నీ వాష్ చేసేసుకొని ఇప్పుడైతే కట్ చేసుకుందామండి చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ మనం మరి నైస్గా కట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి ఎందుకంటే జస్ట్ ఇది ఉడకపెట్టుకొని మళ్ళీ మనము మిక్సీకి వేసేసుకోవడమే మిక్సీకి అయినా వేసుకోవచ్చు లేకపోతే పప్పు గిత్తితో మనము పప్పు ఎలా ఏనుకుంటామో అలా కూడా చేసుకోవచ్చండి అలా చేసుకున్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది ఉల్లిగడ్డలు అయితే ఇప్పుడు కట్ చేస్తున్నానండి కొంచెం లావు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక మూడు ఉల్లిగడ్డలు తీసుకున్నాను చిన్నవి అయితే మనం ఒక నాలుగు తీసుకుంటే సరిపోతుందండి ఇదైతే మా సైడ్ చాలా బాగా చేసుకుంటుంటారండి దీన్ని టమాటా బజ్జీ అంటారు చట్నీ అని కూడా అంటారు ఇది అన్నంలోకి చాలా బాగుంటుందండి ఎక్కువ శాతం మా సైడ్ బాగా దీన్ని అయితే చేస్తారు ఈ పచ్చడిని సో చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ టమాటాలు కూడా కట్ చేస్తున్నానండి ఇలాగ మొత్తం మనము టమాటాలు ఉల్లిగడ్డలు అన్నీ అయితే ఫస్ట్ మొత్తం కట్ చేసుకొని పెట్టేసుకోవాలి అలా అంత ఆ సైజులో కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఎందుకంటే మనకి ఇవి ఉడకపెడుతున్నాం కాబట్టి మరి నైస్గా అయితే అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా అలా ఒక నాలుగు ముక్కలు కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి మరి నైస్గా లేకుండా ఇంకా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే నేను టమాటాలు మొత్తం అన్నీ అయితే కట్ చేసేసానండి ఇవన్నీ ఇప్పుడైతే మనము ఒక ఒక పాత్ర తీసుకుందామండి సిల్వర్ది తీసుకుంటే బాగుంటుంది లేదా ఒక కళాయిలో అయినా కూడా మనము వీటన్నిటిని కొంతసేపు అయితే మగ్గబెట్టుకోవచ్చు చూసారు కదా కరివేపాకు అయితే నేను ఆల్రెడీ వాష్ చేసి పెట్టేశానండి ముందే సో దానికోసం అలాగే వేసేసాను ఇప్పుడు ఒకటి సిల్వర్ అలాగ ఉండే తీసుకుంటే బాగుంటుందండి మీరు కళాయి అయినా తీసుకోండి ప్యాన్స్ అలా ఉన్నా కూడా తీసేసుకోండి ఏం పర్వాలేదు సో చూసారు కదా మొత్తం మనము ఇవన్నీ ఇందులో అయితే వేసేయాలి నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ కొన్ని ఎల్లిపాయలు కూడా మనం ఇలాగా ఒలిచి పెట్టేసుకునేటివైతే ఇందులో వేయాలి ఇప్పుడు మనం పచ్చిమిరపకాయలు కడిగి పెట్టేసుకున్నాం కదండి అందులో ఆ పచ్చిమిరపకాయలు కూడా మనము ఇందులోనే వేసేయాలి చూస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ కట్ చేసుకొని అయినా వేయచ్చండి అలాగ వేసినా కూడా ఏం పర్వాలేదు ఎందుకంటే మిక్సీ తిప్తాం కాబట్టి మనకైతే మెదిగిపోతాయి కట్ చేద్దాం అనుకున్నానండి మరి ఇంకా మెదుగుతాయి కదా అన్నట్టుగా వేసేసాను సో చూసారు కదా ఇప్పుడు మొత్తం అయితే వేసేసాము ఒకసారి అన్నీ అలాగా మనము కలవి పెట్టాలన్నమాట చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే మనము స్టవ్ వెలిగించేసి ఈ పాత్ర అయితే మనము స్టవ్ పైన పెట్టేసుకుందాం చింతపండు పులుసు కొంచెం చింతపండు నానబెట్టేసుకున్నాం కదండి అది కూడా వేసేయాలి తర్వాత ఉప్పు రాళ్ళు ఉప్పు వేసుకోవాలండి రాళ్ళు ఉప్పు వేసుకుంటే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది పచ్చడి సో చూసారు కదా రుచికి సరిపడ్డట్టుగా రాళ్ళు ఉప్పు అయితే మనము వేసేసుకోవాలి ఒక స్పూన్ వేసి కొద్ది వేసాను చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం మొత్తం అయితే అన్నీ స్టవ్ పైన పెట్టేసేయాలండి ఇందులో కొంచెం ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలంటే టీ తాగే గ్లాస్తో అలాగే కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేసుకోవాలండి ఒక స్పూన్ ఒక రెండు స్పూన్లు అంతా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే మనము ఇందులోకి చెప్పాను కదండి హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలని సో హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ వేసి నేను ఇలాగ స్టవ్ పైన పెట్టి మూత పెట్టేస్తానండి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకోవాలి ఎక్కువ హైలో పెట్టుకోకూడదు ఎందుకంటే మనం వాటర్ ఎక్కువ వేయలేదు ప్లస్ ఇంకా ఆయిల్ కూడా వేయలేదు సో దానికోసం అని మనము ఎక్కువైతే హైలో పెట్టకూడదు ఎందుకంటే మనకు అడగంటే ఛాన్స్ ఉంటుంది దానికోసం అని అలాగే పెట్టి చూసారు కదా ఇంక ఇక్కడ నెక్స్ట్ నేను ఇందులో కొంచెం పల్లీలు కూడా వేసుకోవాలని చెప్పాను కదా దానికోసం పల్లీలు వేయించుతున్నానండి ఒక పెనం పెట్టి కొన్ని పల్లీలు ఎక్కువ అవసరం లేదండి ఏంటంటే కొంతమంది అయితే పల్లీలు వేసుకోకుండా డైరెక్ట్ అలాగే పప్పు గిత్తితో ఏనుకొని మనం పప్పు ఎలాగైతే ఏనుకుంటామో అలాగ చేసేసుకొని తాలింపు పెట్టేసుకొని తింటారండి అలా కూడా బాగుంటుంది కానీ మనం ఇలా కొంచెం పల్లీలు వేసి చేసుకుంటే ఇంకొంచెం టేస్ట్ అయితే ఉంటుందండి పల్లీలు అయితే ఆఫ్టర్నూన్ ఫ్రెండ్స్ కానీ వేసుకుంటే కొంచెం టేస్ట్ డిఫరెంట్ అవుతుంది పల్లీలు వేసుకోకుంటే ఒక డిఫరెంట్గా
కొంచెం లే ఉడకలేదండి ఇంకా బాగా ఉడకాలి అవి మనకి అది ఏమంటారు టమాటాలు మొత్తం మనకి మగ్గిపోవాలన్నమాట టమాటాలు ఆనియన్స్ మనము పచ్చిమిరపకాయలు అన్నీ వేసాం కదండి బాగా అవ బాగా అయితే కొంచెం ఉడకాలన్నమాట పల్లీలు అయితే వేగుతున్నాయండి చూసారు కదా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే ఇది ఇంకొకసారి మూత తీసి చూసానండి చూసారు కదా ఇప్పుడు ఇది సగం అయితే ఉడికింది చూసారా మనకు తెలుస్తూ ఉంది కదండి వీడియోలో కొంచెం వాటర్ వేసాను కాబట్టి అలా వాటర్ వాటర్గా కనపడుతుందండి వాటర్ వేసుకోకుండా మనం ఓన్లీ ఆయిల్తో కూడా చేసేసుకో కొంచెం వాటర్ వేయకుండా ఓన్లీ ఒక రెండు కొంచెం అది ఏమంటారు మన దగ్గర ఆయిల్ గంటలు ఉంటాయి కదండి దాంతో ఒక రెండు గంటలు ఆయిల్ వేసి కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే ఆయిల్లోనే మగ్గ పెట్టాలన్నమాట అలా కూడా బాగానే ఉంటుంది కానీ మరి ఆయిల్ ఎక్కువైతుంది అన్నట్టుగా నేను ఇలా కొంచెం వాటర్ వేసాను అలా కూడా చేసుకోవచ్చు అండి చూసారు కదా ఈ పక్క అయితే అన్నం పెట్టేసానండి అన్నం కూడా ఉడుకుతూ ఉంది అలాగా ఇది కూడా రెడీ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదండి ఇప్పుడైతే నేను ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేస్తున్నాను ఎంతవరకు వచ్చింది పచ్చడని చూసారు కదా ఇంకా వాటర్ అయితే ఉన్నాయండి వాటర్ మొత్తం నీట్గా మనము మగ్గిపోయేలాగా పెట్టాలండి ఏం వాటర్ ఉండకూడదు సిమ్లో పెట్టేసి మనము కొంచెం బాగా అలా చూసుకుంటూ మధ్య మధ్యలో ఉండాలి అప్పుడైతేనే మనకి మంచి టేస్ట్ అయితే వస్తుంది పచ్చడి సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా వాటర్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి మనం ఈ టైంలో ఒక రెండు గంటల ఒక రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ కూడా వేసుకోవాలండి బాగుంటుంది సో తప్పకుండా కొంచెం ఆయిల్ అయితే మీరు వేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇక్కడ అన్నం అయితే ఉడుకుతుందండి ఆల్మోస్ట్ అన్నం కూడా అయిపోవచ్చింది ఇంకా ఇది కూడా ఉడుకుతూ ఉందండి ఇంకోసేపు అయిపోతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే ఇది మ్యాక్సిమం చూస్తున్నారు కదండి మీరు వాటర్ అయితే ఎక్కడ మనకి కనిపించడం లేదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే మనం ఇందాక మొత్తం అది మగ్గిపోయిన తర్వాత చల్లగ చేయాలండి చల్లారిన తర్వాత ఇలాగా మనము పల్లి పొడి మిక్స్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం కదా అందులోనే ఇది మొత్తం వేసేసి మెత్తగా మిక్సీ అయితే పట్టేసేయాలండి చూసారు కదండి నెక్స్ట్ అయితే మనము ఇలాగ ఒక కళాయి పెట్టేసుకొని ఎల్లిపాయలు వేసి ఇందాక మనము రెడీ చేసుకున్న చట్నీకి అయితే తాళం పెట్టేసుకోవాలండి కొంచెం మనం ఇందాక అన్నీ ఉడకబెట్టేసుకున్నాం కదండి టమాటాలు పచ్చిమిరకాయలు అవన్నీ కొంచెం చల్లార్చాలండి చల్లార్చిన తర్వాత మిక్సీ పట్టాలి అలాగే వేడి మీదే పట్టకూడదు సో అలాగ మొత్తం నేను అది మొత్తం చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత మిక్స్ పల్లీలు పల్లీలు అయితే నేను ఆల్రెడీ మిక్సీలో పౌడర్ వేసాను కదండి ఆ పౌడర్లోనే ఇదంతా కూడా వేసేసి మిక్సీ పట్టేసాయి పక్కన అయితే పెట్టేసుకున్నాను ఇంకిప్పుడు దానికోసం తాలింపు పెడుతున్నానండి చూసారు కదా కళాయిల కొంచెం అంటే కొంచెం ఆయిల్ వేసాను కొద్దిగా ఎల్లిపాయలు వేసాను ఇప్పుడు కొంచెం కరివేబ్బ కూడా వేసేసాను జీలకర్ర వాళ్ళు వేసేసి మనము తాలింపు అయితే పెట్టేసుకుందామండి తాలింపు పెట్టేసుకుంటే ఇంకా మన బజ్జీ అయితే రెడీ అయిపోతుంది చూసారు కదా వేగుతున్నాయి ఆల్మోస్ట్ తాలింపు కూడా రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదండి మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే షేర్ చేయండి కామెంట్ కూడా చేయండి తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇంకా తాలింపు రెడీ అయిపోయింది రెడీ అయిపోయిన వెంటనే మనము పచ్చడిలోకి అయితే వేసేసుకోవడం ఇంకొంచెం రెడీ అయింది చూసారా ఓకే ఇప్పుడైతే రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం ఇదైతే ఈ పచ్చడిలోకి వేసేద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే మనం ఇందాక తాలింపు పెట్టేసాం కదండి అదైతే ఈ చట్నీలో వేసేద్దాం చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగా కనపడుతుంది కదండి మనం చూడడానికి మంచి కలర్ఫుల్గా అయితే ఉంది పచ్చడి సో తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి అండి మా సైడ్ స్పెషల్ టమాటా బజ్జీ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ